Willkommen bei mir in der Werkstatt, ich bin der Andreas. Heute werden wir an einem Türblatt eine Katzenklappe montieren. Wie man dabei vorgehen, um das geht es heute im Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Jeder, der eine Katze zu Hause hat, der weiß, die Katzen wollen immer dann in einen Raum hinein, wenn man selber drinnen steht, weil sie neugierig sind. Und deswegen ist so eine Katzenklappe eine sinnvolle Sache. Wie geht man bei der Montage einer herkömmlichen Katzenklappe vor? Das erste ist natürlich, dass man sie einmal eine Position sozusagen anzeichnet, wo die Katzenklappe hinkommt. Man könnte jetzt sagen, naja, ist ja ganz einfach, ich messe von der Unterkante nach oben an die Position, wo ich, wo ich die Katzenklappe hinhaben möchte, ja das ist richtig, das funktioniert, wenn die Tür sozusagen nicht gekürzt ist oder nicht gekürzt war, wie kann man das überprüfen, und zwar, man nimmt einen Winkelhaken, einen längeren, hält sie an die Kante der Tür, und schaut, ob sozusagen beim Kürzen, so wie es in dem Fall ist, alles gerade gekürzt worden ist oder ob der Boden Unebenheiten aufgewiesen hat, so wie es in diesem Fall war und sozusagen die Unterkante jetzt nach dem Kürzen nicht gerade runtergeschnitten worden ist aufgrund der Unebenheiten am Boden. So ist es auch in diesem Fall gewesen. Wir haben da ca. 3 mm Luft zwischen der Unterkante und dem Winkelhocken. Das heißt, die Tür verläuft schräg und deswegen können wir jetzt da nicht einfach hergehen und sagen, wir messen uns den Abstand aus, weil wenn man das dann von der Unterkante ausmessen, dann würde die Katzenklappe übertrieben. Jetzt hergelegt schief da sein und beim Aufmachen könnte es dann zu Komplikationen kommen. Wie machen wir das? So dass wir sozusagen die Position ausmessen und zwar wir nehmen den Winkelhocken, legen ihn wieder an die Kante, fahren jetzt einmal auf die Position von der Höhe her, wo wir unsere Katzenklappe montieren wollen und dann zeichnen wir uns ganz kurz die Umrisse an. Legen sie einmal weg und wir haben jetzt da einige Markierungen und diese Markierungen, die überkleben wir jetzt einmal mit einem einfachen Malerband. Beim Aufkleben auf eine Tür, die furniert bzw. gebeizt ist, sollte man nicht wirklich viel anpressen, weil durch das Entfernen kann es dann passieren, dass einige Beizspuren oder die Beize sozusagen mit runter geht und dann schaut das optisch nicht gut aus. Wir kleben uns jetzt sozusagen auf die Position einmal ein Malerband. Eben da noch ein bisschen einen breiteren Streifen hinauf, damit man dann später, wenn man mit der Stichsäge da oder arbeiten, vom Stichsägen unter, von der Stichsäge unter Seite auch keine Kratzspuren nicht in der Tür haben. Wir 
Wir haben jetzt sozusagen unsere Position der Katzenklappe abgeklebt und können jetzt beginnen mit dem Justieren. Und zwar indem, dass wir uns da den Winkelhaken herlegen oder ein Hilfsmittel, wo wir sozusagen unsere Katzenklappe an einer Seite entlang der Kante gerade ausrichten können und überprüfen dann den Abstand nach links und nach rechts. Haben wir dann die Position ausgerichtet, markieren wir uns natürlich einige Stöhnen, die wir benötigen für, die oberen, für den oberen Abstand. Lassen wir den Winkelhaken liegen und ziehen uns da einen Strich. Um die Seite zu markieren, legen wir einen zweiten Winkelhaken an, nutzen den anderen sozusagen als Schiene zum Anlegen und dann können wir sozusagen die Positionen dieser Seite markieren bzw. an der anderen Seite die Katzenklappe entfernen und uns unseren Riss machen, den was wir da angezeichnet haben. Betrachten wir die Katzenklappe dann von innen, haben wir da hier eine Verriegelung. Mit dieser Verriegelung können wir sozusagen dann die Katzenklappe öffnen bzw. sperren. Ähm, für diesen Teil müssen wir ein bisschen was ausbohren und zwar ich verwende da einfach einen Forstnerbohrer, der ein bisschen größer ist. Wir haben bei der Katzenklappe da, da von der Mitte bis außen äh, haben wir 15 mm, das heißt, es würde ein 30 mm Durchmesser sein. Ich verwende einen 35 mm Fußnerbohrer, damit das da dann auch sich schön drehen lässt. Die Position habe ich mir bereits markiert. Wir werden nicht durchbohren, denn wir brauchen da nur eine Tiefe von 15 mm. Die werden wir da jetzt einbohren. Wir setzen den Fußnerbohrer im Zentrum an, da wo wir ausgemessen haben, und bohren gerade nach unten. An der Unterseite erkennt man bei meiner Tür eine Spanplatte. Allerdings innen ist sie teilweise hohl, da sind solche Waben zwischen den beiden äh, ja, Spanplatten, die dünnen, die was dann oben und unten aufgeleimt sind. Anschließend bohren wir uns mit einem normalen Bohrer, da habe ich einen 10 mm Bohrer bohren wir uns da ein Loch durch, damit man die Stichsäge einführen kann. Anschließend können wir dann unsere Katzenklappe in unseren Ausschnitt hineinlegen 
und befestigen. Das Problem bei solchen Türen, die eine Wadenfüllung haben, ist, äh, dass sie halt nur 5-6 mm äh, eine 5-6 mm starke Platte oben auf die Waben ja, aufgeklebt haben und deswegen diese Schrauben nicht recht viel Fleisch haben mehr oder weniger oder Material haben um zu greifen deswegen muss man beim Einschrauben da ein bisschen vorsichtiger sein beziehungsweise auf ein weiteres Problem möchte ich dann auch noch hinweisen und zwar dass man die Innenseite dieser Wabenscheibe sozusagen dann immer sieht, was nicht unbedingt sehr ansprechend ist. Und deswegen habe ich mich entschlossen, da ein bisschen von hier einzukleben. Damit die Katze da dann nachher auch einen schönen Anblick hat. Also es ist der Nachteil von einer Tür, die in Wabenform gefertigt worden ist und erst dann sozusagen den zweiten Teil der Katzenklappe montiert. Das, was wir im Übrigen jetzt machen. Und zwar schauen wir mal in erster Linie, ob wir da durchkommen. Oh, das schaut eh ganz gut aus. So wie es jetzt ist, passt man das. Wir überprüfen nur einmal, ob wir da das schön durchkommen, ob sie da nichts verschoben hat. Und dann drehen wir diagonal einmal als erstes sozusagen einen. Damit die Position passt, die Klappe lässt sich immer noch schön auf und zu machen. Und jetzt. Aha. Da hat irgend so ein gescheiter Mensch einen Kreuz, schrauben zu den Turks dazu geschmissen. Ich habe einen Verdacht, wer das war. Die Katzenklappe haben wir montiert in die Tür. Geht super hin und her. Genauso soll es sein. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Fällt nur mehr das Katze auf. <lacht>